एक गुरु शिष्य स्कंद गुरुवे नम वंदे गुरु परंपरा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नम गुरवे सर्वलोकनाम विशेषे पावनोहिना हृदये सर्व विद्यानाम श्री रक्षणामुखे नम ओम भद्रम कर्णे बिगिषणयाम देवा भद्रम पश्यमाक्षर्यजग्रिरंगशतुष्टुभागंशुषेमेवीतुगुस्वास्तीन्द्रो वृद्धस्रवा स्वास्तीन पुषा विश्वेद स्वास्तीन सक्षो वरिष्ठने स्वास्तीन ब्रह्म इनके प्रश्न उपनिषद शांति पाठ पाक शांति पाठ तड़ वालों तड़ वरकूड़ा तड़ वर नाम पड़ो नाम टेकल पड़ो एं तट वालों टेकल पड़ तरी टेकल के अवधा निदानम विवेकम टेकल पड़ तरी इलेना एलोमे उलना भयपड़वा इलेना दुख पड़वा पदटपड़वा एना प्रचन वरकूड़ा प्रचन उल्ला प्रचन अंत प्रचन वे वरल उल चिंतर वर्द नम्बर पदा वर्द संद सून पदा उ नमक अब काम नमक मट अब काम अभी काम का उंग प्राब्लम उम्मीद विकार अब तले व्रिच आड़ मेरी उल्ले वरक अंदर वे पाक साधारण पोने अब पाता मुरेक मारि अब अदार और सूढ़ काम से अव ग्रह पड़ोदी उन्नारे <laughs> डर उंग आफीसल डेलीटे आना उ वार अंक मट चंद्राश्रम चंद्राश्रम या उफीसुका नमक दाँल प्रचन नमक प्रचन उल्दा वे पाक इनकी एण्चा वे इनकी चिड़ चिटा ये सब पे एनाल को मूड सर मूड वो सर पर्व मूड सर सर सरको अदा शांत रसम शिव नसम शांत रसम बाकी वे ना जगत ना वो रसम आरीदा वीर श्रृंगारमें वो एल रसम वो भय अद्भुत रसंग नव रस अल एंड वर्दी वर मारे आना वरक वरक एण अंदमारी आना अगले वसीक वसीक वसीकुदा इंतजा वेल पे कन्द तौर दादा 
நீ கண்ணா துறங்கலாம் ஒன்றுமே நடக்காது அது தெரியுமா இப்போ யாருக்கு பிரச்சனைகள்லாம் யாருக்கு யார் உருவாகிறா நீங்கள் கண்ணா துறந்து வீ கண்ணை மூடிக்கிட்டு வீட்டிலே படுத்து கிடங்க எத்தனை நாள் படுத்து கிடப்பீங்க கண்ணை துறந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கலாம் பள்ளி உழும் அப்போ தான் மேலே உங்களை எப்படியாவது உங்களை இரிட்டேட் பண்ணணும் வச்சுங்க என்ன பண்ணும் நீ நாம தான் வசீகரிக்கிறோம் நம்மளுடைய நல்லதுக்கும் தீதும் நன்றும் பிறதர வர இதெல்லாம் பெரிய கோல்டன் வாக்கியம் அதெல்லாம் நீங்கள் மற்றவங்கள க காரணம் சொல்கிறது காரியம் சொல்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் தான் காரணம் அதுக்கு நடந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் டேக்கிள் பண்ணணும் அப்படியா என்ன செய்யணும் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது புரியுதா நம்ம செய்யாமல் இருக்க மாட்டோம் ஏன் அது வந்து இடிக்கும் குத்தும் இழுக்கும் கயிறு போட்டு போட்டு இழுக்கும் எல்லா வேலையும் பண்ணும் நமக்கு அறிவு இருந்தால் ஓ இது இழுக்குது அப்போயே சொன்னார் நம்ம அந்த நேரம் நம்மளை மறந்துடும் அவன் இழுத்தா நம்மளும் இழுத்துருவோம் உடனே ரியாக்ட் பண்ணிடுறோம்ல உடனே ரியாக்ட் பண்ணனா மை மைண்டு உள்ளே இல்லைன்னு அர்த்தம் மைண்டு உள்ளே போயிருந்துச்சுன்னா சித்தோட சத்தோடு இருந்துச்சுன்னா சித்து வெளிப்படைஞ்சு மனம் வந்து பொறிகளுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அதுக்குள்ளே உஷாராகிடுவீங்க இப்போ மா மூ மூக்கு நுனியில் இருக்குது மைண்டு ஏன்னா வெளியிலே நிற்குது அது உடனே 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 கோவம் வந்துடும் உடனே ரியாக்ட் பண்ணு உடனே வேலையை ரிசைன் பண்ணிடும் உங்களை ஒரு செகண்டில் பஞ்சமா பாதகத்தை பண்ண வச்சிடலாம் தெரியுமா நீங்கள் செய்கிறது அரை மணி நேரத்தில் பஞ்சமா பாதகம் உங்கள் ஆயுள் ஃபுல்லாக ஜெயிலில் இருக்கணும் பண்ணுதா இல்லையா பண்ணுதா இல்லையா உங்களை எப்படி வேணாலும் என்ன பண்ணும் சூழ்நிலை அரெஸ்ட் பண்ணும் இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது டூ நத்திங் சே நத்திங் பி நத்திங் இப்போ இந்த ஆறு ரிஷிகள் சொன்ன இல்லையா பிப்பலாத தேடி வராங்க குருவை தேடின்னு ஒரு படலம் இருக்குது எப்படி பொண்ணு பார்க்குற படலம்னு இருக்குல்ல பார்க்குறாங்களே இல்லையா அஞ்சு வருஷமாக பார்க்குறேன் பத்து வருஷமாக பார்க்குறாங்கன்னா என்ன அது ஏன் யா யார் தெரியுமா அந்த மாதிரி அஞ்சு வருஷமாக பத்து வருஷமாக பார்க்குறது இது வந்து கண்டிஷனல் போடும் கண்டிஷ்னல் மேரேஜ் அரேஞ்சு மேரேஜ் இது கண்டிஷன் போடுங்க கண்டிஷன் போடும்போது அது என்ன பண்ணும் சுத்த விடும் பிரகாரம் பண்ணும் எல்லாருக்கும் இறைவன் ஈக்குவலாக வாய்ப்பு வாய்ப்பு கொடுக்குறான் அது அக்செப்ட் பண்ணுற அறிவு இருக்காது வரப்போ உதாசீனப்படுத்தும் அப்புறமா இது தேடி அலையும் நவகிரகத்தை சுத்தும் திருவிடந்தை போயிட்டு வரும் பெருமாளை போய் பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வரும் புரியுத விஷயம் நித்திய கல்யாண பெருமாள் போனால் தான் கல்யாணம் நடக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணோம் தேடி வந்தப்ப உதாசீனப்படுத்தும் சர்க்கிள் மாறிக்கிட்டே இருக்குங்க நீங்கள் சில விஷயம் எல்லா விஷயம் முக்கிய முக்கியமான விஷயம்லாம் டைரெக்டாக இறைவன் செய்கிற நல்லா உணரலாம் சில விஷயங்கள் நாம் நடத்துகிற மாதிரி தெரியும் நாம் எதுவுமே நடத்தலை நாம் எதுவுமே நடத்தலை அவன் இன்றி ஓர் அணு அசையாது 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 இதெல்லாம் தெளிவாக இருக்கணும் அவன் செய்கிறான் அவனுக்காக செய்கிறேங்கிற வார்த்தை எந்த செகண்டும் டெய்லி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நிதி தியாசனத்தில் அவன் செய்கிறான் அவனுக்காக செய்கிறோம் நம்மளால் ஒன்றுமே நீங்கள் நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணலாம் பொறுமையாக இருக்கலாம் நெகட்டிவ் வருதுன்னா பேசாமல் இருக்கலாம் ஒன்றும் செயல்படாமல் இருக்கலாம் அந்த காலம் போகிற வரைக்கும் தான் அதை ஆட்டி படிக்கும் சில பேருக்கு வருஷ கணக்கில் ஆட்டி படிக்கும் ஏன்னா நீ அவ்வளோ அது பண்ணியிருக்க கொஞ்சம் நஞ்சமாக நீ பண்ண அக்கிரமம் இப்போ பார்த்தாலே தெரியுது எவ்வளோ அக்கிரமம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அக்கிரமணம்னா என்னது கிரமமாக போகிறது இல்லை அப்படியே குறுக்கு வழியில் போகிறது சாமியை பார்க்குறதோட குறுக்கு வழி அப்போ பிப்பலாத இவங்க ஆறு பேரும் மேலான்னு சொல்ல கும்ப மேலான்னு சொல்கிறாங்களே கும்ப மேலா சாதுக்கள் எல்லாம் ஒன்றா சேருவாங்க மேலானா மில்னான்னு அர்த்தம் மில்னானா சந்தித்தல்னு அர்த்தம் சம்ஸ்கிருதத்தில் மில் ஹிந்தியில் மில்னா எல்லோரும் சந்திக்கிற இடத்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க மேலா கெட் டுகெதர் தமிழில் சொன்னதை உங்களுக்கு புரியுது கெட் டுகெதர் புரியுத கெட் டுகெதர் ஃபங்க்ஷன் அது மாதிரி உலகத்தில் யாருமே நடத்த முடியாத ஃபங்க்ஷனுங்க ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது ஒரு ஃபோட்டோ கிடையாது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு கிடையாது உலகத்திலே அதிகமாக கூடுற ஃபங்க்ஷன் மக்கள் அதிகமாக கூடுற ஃபங்க்ஷன் அது ஏன் எல்லோரும் சகுனத்தை சகுனோபாசகர்கள் சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகள் ரிஷிகள் எல்லாம் வருவான் நிர்வாணம் அற நிர்வாணம் நமக்கு பார்த்தா பைத்தியம் மாதிரி தெரியும் ஏன்னா நம்ம அது நம்மளை பைத்தியம் நினைக்கும் அது வரணும் நாலு இடத்துல அதில் வந்து இந்த ம மேலாவே கும்பமேளான்னு சொல்கிறோம்ல அது நாலு குவார்ட்டர் ஆஃப் அது மாதிரி நாலு இடத்துல பூரணமாக நடத்துகிறது தான் பன்னெண்டு வருஷம் நாலு வருஷம் ஆமாம் மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை நான் மூணு பன்னெண்டு கால் அரை முக்கால் ஒன்று அப்படி நடக்குது அந்த மேலால் இவ்வளோ பேர் அங்கே என்ன மேலா எதுக்கு கூடுறதுன்னா 
நான் மேலாலும் போய் பார்த்ததில்ல டிவியில் ஒரு செகண்ட் நியூஸில் போடுறேன்னு அதுக்காக கேட்டது தான் பார்த்தது தான் அதில் என்னன்னா எல்லோரும் வந்து சந்திப்பாங்க பல மார்க்கு பல ட்ராக்கில் போயிருப்பாங்கல்ல இறைவனை அடையிறதுக்கு தேடி போயிருப்பாங்கல்ல எல்லா மார்க்கமும் ஒரு இடத்துல சந்திப்பாங்க சந்தித்து தன்னுடைய தன்னுடைய கடை க சந்தேகங்களை பரிமாறிக்குவாங்க சந்தேகங்களை தீர்த்துக்குவாங்க குருவிட்ட கேட்குறது மட்டும் இவங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு ஃபைனல் பண்ணுவாங்க இந்தந்த கேள்வி தான் குருவிட்ட கேட்கணும்னு அப்படி சந்தித்தவர்கள் தான் இந்த ஆறு ரிஷிகள் ஒரு 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 மேலாவில் சந்தித்து இவங்கெல்லாம் சகுனோபாசகர்கள் குருவ வழிபாட்டோடு இருந்திருக்காங்க நிர்குணத்தை தான் இப்போ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உபனிஷத்தில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய பிப்பலாத் மகரிஷி தேடி வராங்க இந்த அச்சா இந்த இதெல்லாம் தொகுத்தது யார் நம்ம வேத வியாசர் அவர் என்ன பண்ண நாலு பேர் சிஷியர்கள் அவருக்கு முக்கியமான சிஷியர்கள் எல்லாருக்குமே நாலு பேர் தான் நிற்கிறாங்க வல்லார்கள் நாலு பேர் சொல்கிற மாதிரி தட்சிணாமூர்த்திக்கு நாலு இவருக்கு சங்கரருக்கு நாலு நாலு வியாசர் சங்கரர் காலம் காலம் தான் நினைக்கிறேன் அவர் ஒரு நாலு நாலு பேர் யாருன்னா வைனர் வைஷம்பாயனர் ஜெய்மினி சுமந்து என்ன சிஸ்டர்னு கேட்டால் ரிக்கேஜூர் சாமாதர்வனத்தை ரிக்வேதத்தை பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு வைனர் பைனர்னு சொல்லுவாங்க யஜுர்வேதத்துக்கு வைசம்பாயனர் சாம வேதத்துக்கு ஜமினி அப்புறம் அதர்வண வேதத்துக்கு சுமந்து எப்படின்னா நான்கு சிஷியர்களை நாலு டைரக்ஷனுக்கு வேதத்தை பரப்புறதுக்கு அனுப்புனாங்க ஆமாம் வேத வியாசருடைய சிஷியர்கள் வேதத்தை தொகுத்ததுக்கு அப்புறம் இதை வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும் இது இயற்கையை வந்து வச்சு செய்யும் ஏன்னா நல்லது நடக்கணும் இல்லை எல்லாம் அதான் பண்ணுது இது எல்லாமே அதான் பண்ணுது நாலு பேரை வச்சு அனுப்பி விடுது நாலு திசைக்கு போகுது அதுதான் பீடங்களாக மாறுறது பீடங்களாக மாறு மடம்னு சொல்கிறோம்ல ஞான பீடம் தான் மடம் ம் நான் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போது மடம்னு சொன்னால் சாப்பாடு போடுவாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க ஆ ஆடி ஆடி ஆண்டிகளாக சேர்ந்து மடம் கட்டம் போல் அது எந்த கோயில் நம்ம திருச்செந்து அது வந்து மடமாக இது முருகன் லைவாக இருக்கிறான் சரி அந்த நாலு பேரும் ஒவ்வொரு திசைக்கு போயுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போது இவங்களை தேடி வந்துட்டாங்க யார் யார் வந்தாங்க அந்த ஆறு பேர் யார் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் இந்த அதர்வண வேதத்தை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பேச ஏன்னா அதுலேருந்து தானே இந்த இது வந்திருக்கு ஆமாம் சாந்தி பாடம் வந்திருக்கு இந்த இந்த உபனிஷதே அதுலேருந்து தான் வந்திருக்கு அதர்வண வேதத்துலேருந்து தான் அதர்வண வேதம்னா என்ன அதர்வணா அப்படின்னு சொன்னால் அஹிம்சைன்னு அர்த்தம் எப்படி பார்த்தீங்களா ஒரு வேதத்துக்கே டைட்டில் பார்த்தீங்களா அஹிம்சை யாரையும் இம்சை பண்ணக்கூடாது வேதாந்தம் நம்ம சொல்லும்ல யாரையும் நம்ம சண்டை போட மாட்டோம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ண மாட்டோன்னு அதர்வாங்கி ரச வேதம் அதர்வாங்கிங்கிறவர் தான் இதை சிரவணம் பண்ணி எழுதுனவர் பிரம்ம வேதம்ங்கிற பேரும் இருக்குது இந்த இதுக்கு இந்த அதர்வண வேதத்துக்கு பிஷக் வேதம்னு பேர் பிஷக்னா வைத்தியம் வைத்தியத்தை பற்றிய விவரங்களும் இதில் அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு சத்திரிய வேதம்னு போர்க்கல்வி பற்றிய விவரங்கள்லாம் இதில் அதிகமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து அப்புறம் பிரம்ம சங்கல்பமே சிருஷ்டி பிரம்ம சங்கல்பம் பண்ணால் தான் சிருஷ்டி ஏற்படும் நடக்கிறது எல்லாமே பிரம்ம சங்கல்பம் தான் புரியுதா எல்லாமே அவன் நடத்துகிறாங்கிறது இதுதான் அச்சா இப்போ ரொம்ப டீட்டெயிலாக வேணும் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் ஆமாம் வேதத்துக்குள்ளே தானே வேதாந்தம் இருக்கு வேதாந்தம்னு ஒரு சாப்டர் அது அதுவே ஷைன் பண்ணுது வேதாந்தம் வந்து வேதாந்தங்கிறது ஒரு சாப்டர் ஒரு வேதத்துக்குள்ள ஒரு சாப்டர் அது வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி அதாவது நான் ஏற்கனவே பேசியிருக்கேன் மூணு காண்டம் இருக்கு நாலு காண்டம் இருக்கு மூணு காண்டம் கர்ம காண்டம் அது சம்சாரிக்கு கால வணங்குறது குரு திருவடியை வணங்குறது சொல்றோம் இல்லையா ரெண்டு கால் இடது கால் வந்து ஜெகத்து இடது காலை தொட்டினா ஜெகத்துல நீ விளங்குவ வலது கால தொட்டினா மோட்சம் வேதாந்தம் ஒன்று வேதம் ஒன்று வேதாந்தம் அதை தான் வேதங்கள்னு பாதங்கள் வேதங்கள்னு சொன்னேன் மூணு காண்டம் வந்து சம்சாரிக்கு பிரம்மச்சரியம் கிரகஸ்தம் வனப்பிரசம் வனப்பிரசம்னா அந்த காலத்தில் ஒய்ஃபையும் கூட்டி தான் போவாங்க வரேன்னு சொன்னால் கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஒய்ஃப் இருந்தால் கூட்டிகிட்டு போவாங்க அப்புறம் சன்னியாசத்தில் இருந்தாங்கன்னா அது அந்த வயசில் அது சன்னியாசம் தான் சும்மா இருந்தாலே அது சன்னியாசம் தான் அது வச்சா 
அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதில் டவுட் இல்லைல்ல இந்த வேதம் வந்து நீரணு நீரணுள் கிடைத்தது ஏன்னா இந்த அங்கீரசு பிருகு எல்லாம் வந்து பிரம்மாவுடைய புத்திரர்கள் அங்கீரசு அங்கீரஸ் தான் இந்த வேதத்தை இது பண்ணுறாரு எங்கன்னா நீரிலேருந்து எடுக்கிறார் இந்த வேதத்தை ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த அப்புறம் ராஜா ராஜகுரு வந்து இந்த வேதத்துலேருந்து தான் செலக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா போர்க்கல்வி எப்படிலாம் இந்த வேதத்தில் தான் இருக்கிறதுனால ராஜகுருவை இந்த அதர்வண வேதத்துலேருந்து உள்ளவங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அச்சா இந்த பாயிண்ட் சொன்னேன் யோகி நாம் ஹிருதி தெய்வத்தம் சத்தியயுகத்தில் திரேதா யுகத்தில் இறைவனை ஹிருதயத்தில் பார்த்தாங்க யோகிகள் இப்போ ஹிருதயத்தை தான் பார்க்குறாங்க யோகிகள் பக்தர்கள் தான் வெளியில் பார்க்குறது சகுன உபாசனை ஆனால் ஞானிகள் எங்கேயும் பார்க்குறாங்க எல்லாமும் இறைவன் தான்னு பார்க்குறாங்க ஞானிகள் ஞானிகளுக்கு ஞானி நாம் ஈஸ்வர சர்வத்திரம் ஞானிகளுக்கு ஈஸ்வரன் சர்வத்திரம் எங்கும் சமதர்சி அச்சா இப்போ நாம் மந்திரத்துக்கு போகிறோம் மந்திரத்துக்கு போகும்போது யார் யார் வரா ஓம்னு ஆரம்பிக்குது முதல் மந்திரம் ஓம் நமக நமக அப்படின்னு சொன்னா நான் மா இல்லை நான் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் எங்கேயுமே நான் இல்லை அகங்காரம் இல்லை நான் செய்யவில்லை நான் காரணம் இல்லை நான் இல்லைன்னு ந ம ந ம நான் இல்லை அதாவது அகங்காரம் இல்லை அகங்காரம் இல்லை அதான் இந்த குருவை வணங்குனா எத்தனை முறை நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை முறை பாவம் சயமாகும் குருவே நமகன்னு சொல்ல நமக நமகன்னு சொல்லும்போது மந்திரங்களை நமக நமகன்னு சொல்லும்போது நான் இல்லை நான் இல்லை அவன் இருக்கிறான் அவன் இருக்கிறான் அவன் இருக்கிறான் அவன் செய்கிறான் அவன் செய்கிறான் அவன் செய்கிறான் அவனுக்காக செய்கிறேன் அவனுக்காக செய்கிறேன் நமகங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் முதல் வார்த்தையே நமக ஓம் ஓங்கார நேற்று சொன்னேன் அகர உகரம் அகரம் தான் உலகம் அது நாம ரூபத்தில் வரும் நாம ரூபம் பொருட்கள் உலகத்தில் நிறைய பொருட்கள் இருக்குது அந்த பொருட்களுக்கு தான் பேர் இருக்குது அந்த பேர் ஒரு வடிவத்தில் இருக்குது அதனால் ஒரு பேரை வைக்கிறோம் ஒரு கம்பி வளைச்சோம்னா வளையல்னு சொல்கிறோம் நீட்னா கம்பின்னு சொல்கிறோம் தங்கம்தான் இல்லை காப்பரோ ஏதோ ஒன்று அதுக்கு ஒரு வடிவம் வருது வளைச்சிருக்கோம் அதனால் ஒரு வடிவம் வந்துச்சு அது பேர் வளையல் நாமமும் ஒரு ரூபம்தான் இப்போ ஒரு தங்க கடையில் ஆயிரம் டிசைன் இருக்கலாம் ஆனால் தங்கத்தினுடைய விலையை தான் போடுவான் இந்த டிசைன் இந்த விலை அந்த டிசைன் இந்த விலையெல்லாம் போட மாட்டான் தங்கத்தின் விலை தான் போடுறான் அப்படி தானே போடுறாங்க வளையல் இந்த விலை மூக்குத்தி அந்த விலை அப்படியே போடுறாங்க போட மாட்டாங்க அப்போ ஒன்றை அறிந்தால் இந்த எல்லா ஆயிரம் டிசைனையும் அரைஞ்சிடலாம் இப்போ இறைவன் ஒன்றை அடைஞ்சா அந்த ஜகத்தில் உள்ள எல்லா பொருளையும் அடையலாம் இப்போ ஒரு எறும்புக்கு மத்தியான சாப்பாடு லேட் ஆகுதுன்னா சுவாமிக்கு தெரியும் ஏன் அவன் தான் படைச்சிருக்கான் அவனுக்கு அதுக்கு டைரக்ட் லிங்க் இருக்குது உண்டா இல்லையா எங்கேயோ இருக்கிற சூரியன் நம்ம விட்டு ஜன்னல் வரைக்கும் வருது இதை விட அதிசயம் என்ன வேணும் ஒரு சூரியன் இல்லை எத்தனையோ கோடி சூரியன் இருக்குது ஆனால் ஒரு சூரியனுக்கே இவ்வளோ தூரம் வருது அதுக்கு பயணம் எவ்வளோ நாள் திரும்ப பண்ணி வருது ஒளியினுடைய வேகம் நான் ஒரு செகண்டு மூணு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் நினைக்கிறேன் ஒரு செகண்டு அதனால் ஓம் நமக பரம்பொருளே ஓங்காரம் தான் பரம்பொருள் இப்போ நாம ரூபம் சொன்னோமா உலகம் அப்புறம் வேதம் வேதத்தினுடைய சாரம் ஓ ஓங்காரம் ஓங்காரம் தான் பிரம்மம் ஓங்காரம் தான் பிரம்மம் ஸ்தூலமாக இருந்தால் ஓம்னு சொல்லுவோம் சொல்லாமல் இருக்கிறோம்ல அது வந்து அமாத்ரா உச்சரிக்கலைன்னு சொன்னால் அமைதி தான் சூக்ஷமம் இறைவனுடைய குரல் வந்து அமைதியாக இருக்கிறது சூக்ஷமம் அதான் மௌனம் இறைவனுக்கு மொழி வந்து மௌனம் வெளிப்பட்டால் ஓங்காரம் நம்ம கேட்குற முதல் வார்த்தை ஓங்காரம் தான் அதனால் ஓம் நமக பரம்பொருளே நமகன்னு அர்த்தம் பரமாத்மனே ஹரி ஓம் 
அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் யார் யார் சுகேஷாச்ச பாரத்வாஜக சைபியஸ்ச சத்தியகாமக சௌரியாயணி ச கார்கேயக கௌசல்யஸ்ச ஆஸ்வாலயனக ஆஸ்வாலயன் இருக்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பார்த்துருக்கோம் ரிஷி வந்திருக்காரில்ல பார்கவோ வைதர்பிகி கபந்தி காத்தியாயனஸ்தே ஹேய்த்த பிரம்மபரா பிரம்மனிஷ்டா பரம் பிரம்மா பிரம்ம அன்வேஷமானாக ஏஷக வை தற்சர்வம் வக்ஷதீதி தேக சமேத்பானையோ பகவான் பகவந்தம் விப்பலாதம் உபச உபசன்னாக ஓம் நமக ப பரமாத்மனே நமக ஹரி ஓம் சுகேஷா ச பாரத்வாஜக பாரத்வாத பாரத்வாஜருனுடைய மகன் பேர் என்ன சுகேஷ கோத்திரம் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சு சுகேஷ ஒருத்தவர் வந்து சுகேஷ அவர் எந்த கோத்திரம்னா பாரத்வாஜருடைய பையன் பாரத்வாஜ் மகரிஷி சொல்கிறோம் இல்லையா கோத்திரம் அவங்க கோத்திரம்னா என்னென்னா எந்த குருகுலத்தில் படித்தேன்னு அர்த்தம் நம்ம அவங்க ஸ்கூல் பேர் என்னென்னு கேட்குறோம்ல ஒருத்தவங்க உங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கான் எந்த ஸ்கூலில் இட படித்தேன்னு முன்னாடி இவங்க கேட்குறோம்ல சிக்ஸ்த்து படிக்கும்போது சிக்ஸ்த்தில் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க நைன்த்தில் வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க ஆமாம் ப்ளஸ் ஒன்னில் ஜாயின் பண்ணுவாங்கல்ல எந்த ஸ்கூலில் இட படித்தேன்னு அதான் கோத்திரம் எதுக்கு அது மாதிரி கேட்குறாங்கன்னா அந்த கோத்திரம்னா அவங்க அந்த வேதத்தை யூஸ் ப யூஸ் பண்ணி ப படிச்சுருப்பாங்க அந்த வேதத்துக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இப்போ அதர்வ நவதம்னா வீர தீரமாக இருப்பான்னு வச்சுங்க அந்த கேரக்டர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம சொல்லணும் திருநெல்வேலி அணியே கும்பகோணமா ம் மதுரையா திருச்செந்தூரா ம் இப்போ கேட்குறமா இல்லையா மெட்ராஸா கேட்குறமா இல்லையா கேட்குறமா இல்லையா என்ன காரணம் கேட்பாங்க நமக்கு தெரியாது எது கேட்குறாங்கன்னா அவர் கண்டுபிடிக்கிறாராம் நம்மளுடைய குலம் கோத்திரம்லாம் புரியுது இல்லை இருக்காங்க இருக்காங்க ஏழு ரிஷிகள் ஆமாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ரிஷிகள் இருக்காங்கல்ல இப்போ நம்ம வியாசர் முதல்ல நாலு பேர் போட்டாங்கல்ல இந்த வைசம்பாயினர் ஜெய்மணி சுமந்த் எல்லாம் போட்டாங்கல்ல அவங்க ட்ரெடிஷனில் கிளைகள் நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சப்த ரிஷிகள் தான் முதல்ல முதல்ல சப்த ரிஷிகள் அதுக்கு மேலே சனத்குமாரர்கள் அதுக்கு மேலே தட்சிணாமூர்த்தி அதுக்கு மேலே நந்தி மூணு எல்லோரும் ஒன்று தான் எல்லாமே சிவன் தான் பரம்பொருள் தான் அப்புறம் அம்பாள் அதுக்கு மேலே சிவம் சிவன் அம்பாளுக்கு சொல்ல அம்பாள் நந்திக்கு சொல்ல நந்தி தட்சிணாமூர்த்தி ரூபமாக சன சனகாதி முனிவர்களுக்கு சொல்ல சனகாதி முனிவர்கள் ம சப்த ரிஷிகளுக்கு சொல்ல சப்த ரிஷிகள் அப்படியே சொல்லி சொல்லி நமக்கு வரைக்கும் வந்துடுச்சு அந்த சனகாதி முனிவர்களில் முருகனும் உண்டு சனத்குமாரங்கிற பேரில் முருகப்பெருமான் அவதார புருஷனாக இருந்து அப்பா கிட்டேயே பாடம் கேட்க கேட்டு கேட்டுக்கிறார் குருவாக பார்த்து அது எல்லோரும் சொன்ன விஷயந்தான் இருக்குது ஆதாரம் இருக்குது மந்திரம் வரும் நான் சொல்கிறேன் போகிறேன் சொல்கிறேன் அப்படி நான் உங்கள் வரைக்கும் வந்திருக்கு இதை யார் தேடுவாங்கன்னா ரிஷிகள் தான் தேடுவாங்க பேரறிவா பேரறிவு மிக்கவர்கள் தான் பேர் ஏன்னா நீங்கள் இது ரொம்ப இன்டீரியரான விஷயம் சூக்மமான விஷயம் எப்போயோ பலன் கொடுக்க போகுதுன்னு நினச்சிக்குவீங்க ஆனால் இது சுவிட்சு போட்டோடே எரியும் இப்போ நமக்கு நிறைய பேருக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா கடவுள்கிட்ட போய் ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுறான்னு வச்சுங்களேன் உடனே நடந்தால் தான் அவன் சிந்திப்பான் ஆனால் உடனே நடக்காது ஆனால் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் ப்ராசஸ்ஸு சுவாமிகிட்ட எந்த பிரார்த்தனை பண்ணாலும் அந்த பிரார்த்தனை நடக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுற வரைக்கும் சங்கல்பம் பண்ணுற வரைக்கும் வேணால் நடக்காமல் இருக்கலாமே தவிர நீங்கள் சங்கல்பம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து ப்ராசஸ் என்ன பண்ணோம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் உன்னுடைய சங்கல்பம் வலிமையாக இருந்துச்சுன்னா உடனே நடக்கும் ஏன்னா சங்கல்பம் எந்த இடத்துல இருந்து பண்ணுறேன்னு மைண்ட் இருக்கு ஒரு ஸ்தானம் இருக்கு புரியுதா உங்களுக்கு தகுதி இருக்கு உங்கள் தபஸ் இருக்கு உங்கள் 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 வருமானம் என்ன உங்கள் அறிவு தான் உங்கள் வருமானம் உங்கள் அறிவு என்ன உங்கள் தவம் தான் உங்கள் அறிவு புரியுதா உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் எதை வச்சுருக்குன்னா உங்கள் தவத்தை வச்சு தான் இருக்கு எல்லாத்தையும் போல் நீங்கள் உங்கள் வேலையை நீங்கள் செய்ய முடியாது நீங்கள் டேலண்ட் ஓவர் ஆகிடுச்சுன்னா அப்புறம் நீங்கள் விளையாட்டாக பண்ணுவீங்க அது வேறு விஷயம் அது ஒரு அதுக்கு மேலே நீங்கள் டார்கெட் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் தபஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ப்ராக்ரஸ் போகணும்னா தபஸ் பண்ணணும் அப்படியே ஓட்டிகிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படியே ஓட்டிகிட்டே இருக்கலாம் அப்டேட் பண்ணாமல் அப்புறம் என்ன வேலை செய்யும் அந்த செல்லு எப்படி அப்டேட் பண்ணாமல் தான் என்ன பண்ணும் நீங்கள் ஒன்று தொட்டால் அது ஒன்று காமிக்கும் பண்ணுதா இல்லையா எல்லாம் கணக்கு தான் தபஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேறணும் சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இல்லறத்துலேருந்து சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க சைட் பை சைடு வெஜிடேரியன் அதை தான் பண்ணுறாங்க சைட் பை சைடு நித்திய கர்மாவை விடாமல் பண்ணணும் நீ போகத்தை பண்ணிக்கோ எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணிக்கோ இந்த பிரம்மச்சரியம் வரப்போகுது பின்னாடி பின்னாடி அப்போ நான் அங்கே பேசுகிறேன் எனக்கு ரொம்ப எளிமையாக நம்ம இல்லறத்தானுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இருக்கு நான் சொல்கிறேன்னே இப்போ நான் அடியன் இல்லற
சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க இப்போ நம்ம பண்ணிட்டு இருக்க சாதாரண விஷயம் நம்ம விளையாட்டாக பண்ணுறோம் அது வேறு விஷயம் நம்ம எல்லாமே விளையாட்டு தான் பண்ணுவோம் ஆனால் அது சாதாரண விஷயம் அல்ல அந்தந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் அதை பேசுகிறேன் இப்போ பாரத் வாஜ்ஜிங்கிறது அந்த சப்தரிசிகளுடைய கோத்திரம் தான் அவங்க குருகுலத்தில் இருப்பாங்க இப்போ இந்த நாலு பேரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வியாசர்லேருந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த நாலு பேர்லேருந்து கோத்திரம் கேட்டால் வைசம்பாய கோத்திரம் கார்கிய கோத்திரம் பாரத்வாஜ கோத்திரம் தமிழ்நாட்டில் பாரத்வாஜ கோத்திரம் அதிகமாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்பு ஆமாம் எனக்கு கோத்திரமே தெரியல எங்களுக்கு என்னையா கதினா சிவ கோத்திரம் தாராளமாக நீங்கள் சொல்லலாம் தப்பே கிடையாது சிவன் தான் எல்லாத்துக்கும் கோத்திரம் சிவன் தான் எல்லாத்துக்குமே குரு ஜகத்குருனால் சிவத்தை தான் குறிக்கணும் அப்புறம் சர்வைக்கு நான் ஆன பிற்பாடு மக்கள் எல்லாரும் போட்ட ஆரம்பிச்சனால ஜெகத்குருன்னு சொல்ல வராங்க புரியுதா எல்லா ஏன்னா சங்கரர் ஒன்றும் சாதாரண நாள் கிடையாது ஃபுல்லாக இந்தியாவை சுற்றி சுற்றி வந்திருக்காரு எத்தனையோ முறை சுற்றி வந்திருக்காரு சங்கரரில் பேசியிருப்பேன் எத்தனை மணி ஞாபகங்களில் மறந்துவிட்டேன் ஆ நாலு முறை இந்தியாவை அந்த காலத்தில் நடந்தே வந்திருக்கார் எதுக்கு இந்த ஞானத்தை பரப்புறதுக்கு அவர் செஞ்ச பணியில் நம்ம ஒரு ஏன்னா அதுக்கு தான் நம்மளுக்குலாம் கொஞ்சம் ஒரு இது வருது ஜோஸ் வருது ஜோஸ் வருது ஒரு உத்வேகம் வருது அவ்வளோ பண்ணிட்டு போயிருக்காரு என்ன ஞானம் அதுதாங்க ஞானிகள்லாம் வந்து பறந்துருவாங்க நினச்ச இடத்துல நினச்ச இடத்துல தோண்டுவாங்க இந்த சினிமாவில் எப்படி காமிக்கிறான் ஒரே ச ஒரே படத்தில் மூணு மணி நேரத்தில் ஒரு வருஷத்து கதையே சொல்லிடுறானே இல்லையா ஒரே பாட்டில் கோடீஸ்வரன் ஆகிறானே இல்லையா பத்து நிமிஷத்தில் கோடீஸ்வரன் நீ நூறுரூவா கொடுத்தா போதும் அதனால் பாரத்வாஜர் கோத்திரத்தில் பாரத்வாஜர் மகனே தான் அவன் சுகேஷ் அப்புறம் சபியஸ்ட் சபியஸ்ட்னா சிபிங்கிற ம சிபி மகரிஷி அவங்க பையன் சத்தியகாமக சத்தியகாம பல 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 இடத்துல வருது அவையார் மாதிரி பாரதின்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி பல சத்தியகாமக இருக்காங்க சிபியின் மகன் சத்தியகாமக சௌரியா எனிச்ச கார்கேய சூரியனுடைய பேரன் கார்கிய கார்கிய கோத்திரம்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த பரம்பரை என்ன அங்கே பெருமைன்னா இது ஏன் குளம் கோத்திரம்லாம் கேட்குறாங்கன்னா உன் வரலாறு என்னங்கிறது அதில் தெரிஞ்சு போயிடும் அப்போ அது கேட்கணுமா வேண்டாமா கேட்கணும் ஏன் உன் பரம்பரையத்தை நீ சொல்ல தெரியாத அவனுக்கு எல்லாத்துக்கும் சூத்திரம் மந்திரம் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது இந்த குலங்கோத்திரம் சொல்கிறதுக்கு அவங்க தாத்தா பாட்டியை விட்டுட்டாங்கன்னா ஏன் விட்டாங்க மயக்கத்தில் இருந்திருப்பான் வேறு ஒன்றும் இல்லை பின்னாடி பேரை கொளத்தை நம்மளை வந்து திட்டுவானுங்கிற அறிவே கிடையாது புரியுதா இப்போ என்னச்சு சௌரியாயணி சௌரியானுடைய சூரியனுடைய பையனுடைய பையன் கார்கேயா அப்புறம் கௌசல்ய கோத்திரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கௌசிக கோத்திரம் கௌசல்ய கோத்திரம் இது வந்து கௌசல்ய ஆசுல ஆசுலாயனுடைய மகனும் தான் கௌசல்ய அப்புறம் பார்கவ வைதர்பி வைதர்பினா வைதர்பினா விதர்ப நாடு நாட்டினுடைய பையன் பார் ஆசுலாயன் 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 மகன் கௌசல்ய வைதர்பி நாட்டில் பார்கவ பார்கவ கோத்திரம் சொல்லுவாங்க அப்புறம் காத்தியாயனஸ்த காபந்தி கபந்தி காத்தியாயனஸ்த கபந்தி சரி ஹேத்த தே ஹை தே அப்படிப்பட்ட அவர்கள் எப்படி இருந்திருக்காங்க இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடியே ரிஷிகள் இல்லையா பிரம்ம பரா பிரம்மத்தை ரொம்ப மிகுந்த ஈடுபாட்டோடு தேடுகிறவர்கள் பிரம்மத்தை மிகுந்த ஈடுபாடு இப்போ தான் இவங்களுக்குலாம் கிடைக்கலன்னு தெரியுதா இப்போ இவங்க தேடி வந்துரு ரிஷியே ஆகி பேரறிவு வந்துருச்சு ஆனால் பிரம்மத்தை தரிசனம் பண்ண முடியல சாஸ்கா உணர்வுக்கு வரலை அகம்பரமாதி உணர்வே வரலை ரிஷிகளே சுத்த விடுறா இருப்பாருங்க இங்கே போ அங்கே போ ஒவ்வொரு ரிஷியும் ஒவ்வொரு ஏன்னா குரு கூட எல்லாம் பயணம் செய்கிறது ரொம்ப டஃப்பான விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுங்க சில பேருக்கு நரமமாக கூட இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அடாப்ட் ஆகிட்டீங்க இறைவனாக மாறிடலாம் சொருப்புமே மாறிடும் குருவோட பயணம் செய்கிறது டஃப்பான விஷயம் அந்த காலத்தில் வச்சு செஞ்சுருவாங்க குற சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க மாமியார் மாதிரி இது செஞ்சால் தப்பு அது செஞ்சால் தப்பு எப்போ பார்த்தாலும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் இல்லைன்னா எப்போ பார்த்தாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்கான்னு சொல்லுவான் 
பாதி பேர் விட்டுட்டு ஓடி போயிடுவான் ஏன் அகங்காரம் அவனை வச்சு செய்யும் ஒன்று திட்டுறா ஒன்று திட்டுறா ஒன்று திட்டுறா சரி வானா அப்படின்னு வேறு குருவாக அவளை தான் அதுலேருந்து குரு குருவாக போயின்னு இருப்பார் தெரு தெருவாக போயின்னு இருப்பார் புரியுதா குருவோட பயணம் செய்கிறது ரொம்ப 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 டஃப்பான விஷயம் நெருப்பு மேலே நடக்கிற மாதிரி தான் ஆனால் குருவோட அடாப்ட் ஆகிட்டிங்கன்னா முருகனை சொல்லுவாங்க என்ன என்ன நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க நீ எப்படி முருகனுடைய அதீத பக்தராக இருப்பான் அவன் வந்து அவனே வணங்குற மாதிரி இருக்கும் நம்ம பார்க்குறதுக்கு அவன் சொல்லுவான் எப்படி இவரோட நீ பயணம் செய்கிற முருகனை பார்த்து சொல்லுவான் என்ன பார்த்து எப்படி நீ இவரோட பயணம் செய்கிற இந்த பக்கம் புள்ளையும் கிள்ளி விடுவான் அந்த பக்கம் தொட்டிலையும் ஆட்டி விடுவான் இப்படி போய் அப்படி பண்ணுவான் அப்படி போய் இப்படி பண்ணுவான் அப்போ தான் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆமாம் இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கு நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்புறமா இவர் என்ன பிள்ளைய கிள்ளி விட்டாலும் சரி தொட்டியில் ஆட்டி விட்டாலும் சரி நாம் நோ ரியாக்ஷன் டூ நத்திங் சே நத்திங் அவர் சொல்லி கொடுத்தது தானே முருகப் பெருமான் தானே சொல்லி கொடுத்தாரு பிரச்சனை வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ணணும்னு நிறைய பேர் நம்மளை பாராட்டியிருக்காங்க எந்த விஷயம் தெரியுமா பிரச்சனைகளை அழகாக டேக்கிள் பண்ணுவேன் அது என்னவோ கை வந்த கலை எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அழகாக டேக்கிள் பண்ணி சரி பண்ணிவிடுவேன் அவங்களா அவங்க அகங்காரம் அவங்கள தடுக்கும் நம்ம யாரையும் நிராகரிக்க மாட்டோம் நம்ம சைலண்ட்டாக இருந்தாலே போதும் இதுதான் பெரிய பிக்கஸ்ட்டு ஃபார்முலா சைலண்ட்டாக இருந்தால் போதும் ஒன்றுமே ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது பல நேரம் சும்மா இருந்திருக்கேன் எல்லாம் மேலே இருக்கிறவன் பார்த்துக்குவான்னு அவன் பார்த்துருவான் நம்ம ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம் காலம் பதில் சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்களே அது செய்யும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்யும் அது வரைக்கும் சைலண்ட்டாக இருக்கணும் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் பிரச்சனை அவர் பிரச்சனை இது நமக்கும் அவனுக்கும் எதுவும் பிரச்சனை இருக்கா ஒன்றும் இருக்க ஒன்றும் இருக்காது அவனுடைய அகங்காரத்துக்கும் முருகனுக்கும் ஒரு கணக்கு இருக்குது அது அவனுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியும் புரியுதா நம்ம அவன்கிட்ட சொன்னால் அவன் கேட்கவும் மாட்டான் அவருக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி இருப்பார் சரி நீயாச்சு அவனாச்சு நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம்னு என்ன பண்ணுவான் சைலண்ட்டாக இப்போ இருப்போம் அப்புறம் சுற்றி வளைச்சி அப்புறமா வருவான் அவன் இழுத்துக்குவோம் உள்ள கொண்டா மறுபடியும் கொண்டு வந்துடுவோம் பழைய நிலைக்கு நம்ம உறவு கட்டாகக்கூடாதுன்னு நம்மளுடைய விருப்பம் அடியார்கள் நிறைய பேர் எதுக்கு இவ்வளோ பேர் எழுநூற்றம்பது பேர் எதுக்கு சேர்த்தோம் எழுநூத்தம்பது பேர் சேர்த்தால் தான் பத்து சாமி இப்போ அஞ்சு சாமி பிறப்பாடு ஆகும்போது ஒரு சாமிக்கு இருபது பேர்னா கூட நூறு பேர் வேணும் எழுநூறு பேர் சேர்ந்தால் தான் நூறு பேர் வருவான் இப்போ பஞ்சமூர்த்தி பிறப்பாடு பாருங்கள் எப்படி இருக்க போகுது கந்த சக்தி பாருங்கள் வராதவனாக வருவான் பச்சை பச்சை சக்தி பச்சை சட்டை புதுசாக இருக்கும் போன வருஷம் வச்சது இப்போ தான் எடுத்துருக்கான் கரெக்டாக வருவான் எல்லாரையும் அரவணைப்போம் காசு பணம் கேட்டால் உடனே கொடுத்துருவானுங்க வரமாட்டானுங்க லைஃப் எல்லார் லைஃபும் செட்டில்டு லைஃப் அது தெரியுமா எல்லாமே ஏக போகம் தான் இப்போ இருக்கிற பசங்க எல்லாருமே செட்டு மாறிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம தான் மாறாமல் அப்படியே இருக்கிறோம் ஒரே இடத்துல இருக்கும் அழகாக மாறிட்டால் லைஃப் செட்டில் ஆகும் ஃபாரின் கேட்டவனுக்கு ஃபாரின் பணம் கேட்டவனுக்கு பணம் வீடு கேட்டவனுக்கு வீடு கல்யாணம் என்ன வேணும் மோட்சம் தான் கேட்க மாட்டான் ஒருத்தவனும் அதனால் கபந்தி யார் காத்தியாயன ரிஷியினுடைய பையன் கபந்தி இவங்கெல்லாம் பிரம்மப்பரா பிரம்மத்து மேலே தற்பரம் ரொம்ப ஈடுபாடு மிகுந்த ஈடுபாடோடு இருக்கிறவங்க ஆனால் இன்னும் தரிசனம் ஆகலை சாட்சாத்கார ஆகலை அகம் பிரம்மாஸ்மி உணர்வு வெளிப்படலை அதனால் குருவை தேடி வராங்க பிரம்மனிஷ்டாக சகுனத்தில் சுவாமி பூஜையும் ஜபமும் யாகமும் தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க பிரம்மனிஷ்டாக ஆனாக ஏன் ஞானம் இல்லை அதுக்காக தான் இந்த ஞானம் வரலை அவங்களுக்கு பிரம்மனிஷ்டாக இருக்காங்க பூஜை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் பிரம்மனிஷ்டியாக இருக்கணும் ஞானத்தில் அப்படி கிடையாது ஒரு முறை லைட்டு ஏற்றினா அணையாது அணையாத விளக்கு தூங்காத விழிகள் இறைவனுடைய கண் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் தூங்கும் போது நீ தூங்காத ஒன்று உங்களுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்களா இல்லையா நீ நல்லா தூங்கிட்டு நல்லா தூங்கினு யார் சொல்கிறா என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல நல்லா தூங்கினப்பா ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் அதான் அதான் புண்ணியம்னு பேர் புண்ணியம் தான் தான் தூங்க முடியும் புண்ணியம் இல்லைனா வேதம் கேளு அதான் புண்ணியம் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் பண்ணும்போதே தூங்க வச்சிடும் அஞ்சே நிமிஷம் தான் நல்ல மருந்து மயக்க மருந்து கலந்து தான் அதில் வேதத்தை ஆடியோவில் வெளியிடுறோம் பிரம்மனிஷ்டாக ஏற்கனவே பிரம்மனிஷ்டம் தான் ஆனால் உணர்வு இல்லை பாக்கி எந்த யோகத்துலேயும் தியானம் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த பிரம்ம உணர்வு இருக்கும் பூஜை பண்ணுற வரைக்கும் அந்த அமிர்தம் சுரந்துக்கிட்டு இருக்கும் பூஜை நிறுத்தினா அது நிறுத்திடும் தியானம் பண்ணுற வரைக்கும் வேறு லோகத்தில் இருப்பீங்க தியானத்தை விட்டிங்கன்னா வெளியில் வந்துடுவீங்க ஆனால் ஞானம் அப்படி இல்லை ஒன்ஸு கேட்டால் அந்த நிலை அடுத்த நிலைக்கு போகும் ஏன்னா ஒவ்வொரு பிரகாரமாக கடந்து வரீ
அறிவு பூர்வமாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்க சுவாமியை ஏன்னா அறிவு தான் உள்ள நுழைய முடியும் அறிவை அறிவது அறிவு பரம் பிரம்மா அன்வேஷனா அன்வேஷமானா பரம் பிரம்மா அன்வேஷனா இந்த பிரம்மத்தை நிர்குண பிரம் அதாவது அபரம் அபர பிரம்மா பரபிரம்மா அபரம்ங்கிறது சகுணம் நிர்குணங்கிறது பரபிரம்மா அபரம் பரம் சகுணம் நிர்குணம் புரியுதா அந்த அன்வேஷனில் அன்வேஷனாக ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க இறைவனை ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க அப்படிப்பட்டவர்கள் இவங்கெல்லாம் பிரம்மனிஷ்டனாக என்ன சொல்லணுமா பிரம்மனிஷ்டனாக என்னது சத்து சித்து சத்தில் இருக்குது தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்புறமா தான் முடிவு கட்டுறாரு சரி இவனுக்கு நிஷ்டை கொடுப்போன்னு முடிவு எடுக்கிறார் எப்போயுமே அங்கே எனக்கு கீழே இறங்காது அதுதான் ஞானம் ஞானம் ஒண்டி தான் புருவமதி விட்டு கீழே இறங்காது அதனால தான் ஞானிகள் மீண்டும் பிறக்கிறது இல்லை பாக்கி எல்லா யோகத்துக்கும் மறு மறுபிறப்பு உண்டு இப்போ நம்ம கர்மா பண்ணுறீங்க ஜபம் பண்ணுறீங்க யாகம் பண்ணுறீங்க பூஜை பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் கருமான் பேர் கிரியான் பேர் அது கர்மத்தினால் செயற்பட்டது அந்த கர்மத்தினால் உலகங்கள் பூகு புவக சுவகங்கிற மூன்று லோகமும் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம சம்சாரியெல்லாம் பார்த்தா சொர்க்கத்துக்கு போகடா கவலைப்படாதுன்னு சொல்லுவோம் அதுவே பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் மாதிரி ஆனால் ஞானத்தில் சொர்க்கம்லாம் ஒரு ஒரு பத்து பைசாவுக்கு மதிக்க மாட்டாங்க ஞானிகள் சொர்க்கத்தை பத்து பைசாவுக்கு மதிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா திருப்பி இறக்கி விட்ருவாங்க ப க பணத்தை பிடிங்கிட்டு ஆடல் பாடல்லாம் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கீழே இறக்கி விட்ருவோம் அது இது அப்படி இல்லையே புரியுதா உபாசனை பண்ண அடுத்த மூன்று லோகங்கள் இந்த ஏழு லோகத்துக்கு அப்பாற்பட்டது தான் பிரம்மலோகம் சத்தியலோகத்தை சில பேர் பிரம்மலோகம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் வேதப்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது இந்த லோகங்களுக்கெல்லாம் அப்பாலுக்கு அப்பால்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா லோகம் வந்து எல்லாம் ஜகத்து கிடையாது இல்லை சுவாமி சுவாமி ஜகத்து கிடையாது நிர்குணம் எங்கும் இருக்கிறார் எல்லாமா இருக்கிறார் அப்புறம் எங்கே நீ லோகம் சொல்கிறது அவருக்கு அறிவு தான் இறைவன் எங்கள் பிரத்யக்ஷமாக உங்களுக்கு அறிவு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக சம்பளம் வருதா இல்லையாங்க ஒரு கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணால் இந்த கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவர் சம் ப்ரொமோஷன் போடுறாங்களா இல்லையா இந்த கோர்ஸ் பாஸ் பண்ணு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க சரி குரூ குரூப் ஃபோரில் இருக்க குரூப் டூ இப்போ எழுதி பாஸ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் டக்குன்னு ஸ்கிப்பு டபுள் சம்பளம் வருதா இல்லையா நேரடியாக பிரத்யக்ஷமான கடவுளுங்க அறிவு அதனால் பிரம்மனிஷ்டாக பிரம்ம அன்வேஷனமானாக பிரம்மத்தை தேடி தெரிகிறவங்க ஏசக அவங்களுக்கு தெரியுது என்ன தெரியுது கேள்விப்பட்டிருக்காங்க நிர்குணத்தில் யார் எக்ஸ்பர்ட்டு உபநிஷத்து பேசுகிறதுல யார் எக்ஸ்பர்ட்டு வேதாந்தம் பேசுகிறதுல யார் எக்ஸ்பர்ட்டு ஞான யோகத்தில் யார் எக்ஸ்பர்ட்டுன்னு கேட்கும்போது இந்த மேலாவில் கேட்கும்போது இவர் விப்லாது மகரிஷி பேரை சொல்லிடுறாங்க அப்போ இவர் தான் ஏசகாவை தத் சர்வம் அந்த அந்த ப நிர்குண பரபிரமத்தை பற்றி பேசக்கூடிய எல்லா தகுதியும் உடையவர் இவர் தான் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வராங்க ஆறு பேர் சேர்ந்து முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஆறு பேருக்குள்ளே அவங்க டவுட்டை கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க முதல் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது இப்போ ஆறு பேரும் வந்து இவர்கிட்ட கேட்க போகிறாங்க சிஷியர்களாக மாற போகிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் ஏற்கனவே ஓரளவுக்கு எல்லாமே தெரியும் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தெரியும் தரிசனம் ஆகலை இன்னும் ஏதோ ஒரு ட்ரபிள் இருக்குது ஏதோ ஒரு பிளாக் இருக்குது அந்த பிளாக்கே இவர் எடுக்க போகிறார் இப்போலாவது எடுக்க போகிறார் தத் சர்வம் வக்ஷய வக்ஷய தீதி எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர் இவர் தான் விளக்குபவார் வக்ஷய வக்ஷயன்னா சொல்கிறது விளக்குபவர் தே அவர்கள் சமேத் பானையோ சமேத் பானைனா சமேத்துனா அந்த ஹோமத்து குண்டத்தில் போடுறதுக்கு அந்த காலத்தில் சமைத்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறது பெரிய விஷயம் வீட்டுக்கு விறகு அடுப்பு பற்ற வைக்கிறது கிராமத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க காட்டுக்கு போய் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அது மாதிரி சமீத் பானையை வந்து சமீத்துனா பதினாறு குச்சி எடுப்பாங்க ரெண்டு கேட்டகரியில் இருக்குது பதினாறு குச்சி வச்சு தட்சிணம் வச்சு பழங்கள்லாம் வச்சு முதல் முதல்ல சேரும்போது குரு அப்படி பார்க்கும்போது இதெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் பதினாறு குச்சி எதுக்குன்னு கேட்டால் பதினாறு கலைகள் நம்மளுடைய பதினாறு கலைகளையும் நீக்கணும் உங்கள் அக்னி குண்டத்தில் இந்த பதினாறு இந்த உடம்பை ஸ்தூல உடம்பு சூக்ம உடம்பு காரண உடம்பு முப்பத்தி ஆறு தத்துவம் தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவம் எல்லாம் பதினாறு பார்ட்ஸில் அடங்குது இதை நீங்கள் அக்னி குண்டத்தில் கொடுத்து போட்டு ஞானத்தை எங்களுக்கு பிரதிபலமாக கொடுங்கன்னு சொல்லி குருவிட்ட கை கட்டி வாய்ப்புத்தி தலை சாய்த்து சாஸ்திராங்க நமஸ்காரம் பண்ணி சமர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க அதுதான் சமீத் பாணி சமீத்துன்னு பேர் பாணினா கை 
வீணாபாணி தண்டபாணி சக்கரபாணி சங்குபாணி அது மாதிரி சமைப்பானையோ பகவந்தம் பகவந்தம் இந்த இறை 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 ரிஷி இறைவனை பற்றி சொல்கிறவர் சத்குரு அந்த குருவை தேடி பகவந்தம் இறைவனை தேடி பிப்பலாதம் பிப்பலாதம் இவர் தான் எல்லாத்தையும் சொல்லக்கூடிய தகுதி உடையவர்னு சொல்லி சமேத் பாணியோட என்ன பண்ணுறாங்க உபசன்னாகா அவரே அணுகினர் உப சன்னா உபனாலே அருகில் சன்னாகா சன்னதி சன்னதினாலும் அருகில் தான் நெருங்கினர் அணுகினர் என்ன சாரம் இந்த ஏழு நபர்களும் ஆறு நபர்களும் இறைவனை நாடுபவர்கள் தேடுபவர்கள் நிலை பெற்றவர்கள் விப்பலாதி மகாமுனி இறை வித்தையில் அதாவது நிர்குணத்தில் நிபுணர் என்பதை அறிந்து அவரை தேடி ஆசிரமத்திற்கு சமைத்துடன் வந்தார்கள் புரியுதா அடுத்தது சரி இப்போ வந்துட்டாங்க சிஷனுக்கு வந்தால் சேர்த்துட முடிய மாட்டேங்குன்னு பாக்கி விஷயம்னா வேறு சிஷன் ஆகிறதுனா ஏழுது பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் நம்ம கூட பன்னெண்டு வருஷம் பயணம் செய்ய போகிறான் அவனுக்கு தகுதி இருக்குமா அவனுக்கு சகிப்புத்தன்மை இருக்குமா அதெல்லாம் பார்க்கணும்ல அந்த விஷயத்த யோசிக்கிறாங்க யோசிக்கும் போது ஞானத்தின் மீது இருக்கும் ஆர்வமே ஒரு சிஷியனுக்கு முதல் தகுதி அவனுக்கு ஆர்வம் இருக்குதா முமோட்சம் இருக்கா பக்தி இருக்கா முதல்ல பக்தி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க முமோட்சம் இருந்தால் தான் இங்கே வருவான் வந்திருக்கவனுக்கு பக்தி இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க முதல்ல பார்க்குறது பக்தி இருக்கா ஆர்வம் இருக்கா அதை சோதிப்பாங்க முதல்ல வந்தோடனே பேச மாட்டாங்க உக்காந்து நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சந்தேகம் கேட்குறது ஒரு வருஷம் கூட ஆகிருக்கு சில பேர் நேரடியாக சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சந்தேகம் கேட்குறதுக்கு இங்கே என்ன நடக்குது என்ன போகுதுன்னு வாட்ச் பண்ணுங்கிற மாதிரியே விட்ருவாங்க ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாங்க ஒருத்தர் அது மாதிரி இருந்துட்டு ஏழு மாதம் கழிச்சிட்டு உண்மையிலேயே கடவுள் இருக்காரா அது கிருஷ்ணா பார்த்துக்கிறான் மேலோகத்தில் இந்த மாதிரி கடவுள்லாம் இருக்கா ராமர் இருக்காரா கிருஷ்ணன் இருக்காரா அப்படின்னு கிருஷ்ண உபாசகம் போல இருக்க கேட்டிருக்காரு அவனே சொன்னாராம் மூர்க்க அப்படின்னாராம் குரு மூர்க்க பைன்ஸ் புத்திவாலா பைன்ஸ்னா எருமை மாடுன்னு அர்த்தம் திட்டினாராம் ஏன்டா ஒரு கேள்வி கேட்கறது இவ்வளோ வருஷமா ஏழு மாதம் மாட எடுத்துன்னு நீ கேட்ட கேள்வி தப்பு இல்லை இந்த கேள்வியை கேட்குறதுக்கு ஏழு மாதம் அவன் பேசவே மாட்டானான் சொன்ன வேலையை செஞ்சுட்டு பேசாமல் போவாராம் ஒரு வாரம் எல்லோரும் பே கே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவாராம் எல்லாம் பண்ணுவார் குருகுல தானே ரிஷிகேஷில் நடந்திருக்கு இந்த கே காமெடி ஏழு மாதம் கழிச்சு முட்டா வேல இவ்வளோ தான் இப்போ தான் ஒரு கேள்வி கேட்க தோணிச்சா உனக்கு அப்படின்ட்டு அவங்களே கூப்பிட்டு பேசுவாங்கன்னு நினச்சிருக்காங்க என்னவோ ஒரு இது அப்போ ஆர்வம் இருக்கிறதுனால ஏன்னா குருவோட பயணம் செய்கிறதே குறை சொல்லுவாங்க குறை சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் நல்லதே சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா நல்லது சொன்னால் அவனுக்கு ஹெட்வைட் வரும்னு நினைப்பாங்க ஹெட்வைட்லாம் என்னது அவனுக்கு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அவன் எந்த லெவலில் இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சாலும் காட்டிக்க மாட்டாங்க ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி சைலண்ட்டாக இருப்பாங்க அது ஒன்றும் தவறு இல்லை அவர் அப்பா புள்ள உறவு தான் அது அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அவங்க என்ன தவறு செஞ்சாலும் நேற்றே சொன்னால் அது ஒரு உறவு கட்டாகாது அவங்க என்ன தவறு செஞ்சாலும் ஏற்றுக்குவாங்க அதெல்லாம் வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது போக போக உங்களுக்கே புரியும் மாணவனின் தகுதி இங்கே ஓராண்டு காலம் தவ வாழ்க்கை வாழ சொல்கிறார் மீண்டும் மறுபடியும்மா பஸ்லேருந்தா ஆமாம் அவங்க ஏற்கனவே ரிசிகர் அவனை வந்து மறுபடியும் நீ பஸ்லேருந்து தொண்டு செய்யணும் கையை பிடிக்கணும் காலை பிடி துணி துவைக்கணும் போய் பிக்ஷா வாங்கிட்டு வரணும் த சமைத்து பானிலாம் எடுத்துன்னு வரணும் இது எல்லா வேலையும் நீ மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணணுன்னா எப்படி செய்கிறாங்க அதான் அங்கே ஆச்சரியம் செய்கிறாங்க ஒரு வருஷம் செய்கிறாங்க அப்படியே உக்காந்து செய்கிறாங்க சரி வந்தோடனே இந்த கருத்துக்களை சொல்கிறார் இல்லையா ஒரு வருஷம் நீங்கள் இங்கே தங்கணும் ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது சைலண்ட்டாக சொல்கிற வேலையை செய்யணும் தபா வாழ்க்கை வாழணும் மௌனமாக இருக்கணும்னு எல்லாம் சொல்கிறாரா அப்புறம் உங்களுடைய லட்சணம் என்ன அப்படிங்கிறத சொல்ல போகிறாரு நமக்கு டைம் ஆச்சு சாமி பரபாடு பண்ணணும் ஒரு அரை மணி நேரமாவது சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஓடி வந்தேன் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சா சரி அஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம அங்கே கிளம்பிடலாம் ஏன்னா இந்த மந்திரம் புதிய மந்திரம் அது ஆரம்பித்தோம்னா அது இருக்கும் பூர்வாங்கம் பேசி தான் பேசணும் அதனால் நாளைக்கு என்ன பண்ண போகிற நிபந்தனைகள் போட போகிறார் இது உங்களுக்கு என்ன நிபந்தனை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் கண்டிஷன் போடுறாரு சிஷியர்களுக்கு அது நாளைக்கு பார்க்கலாம் அருணாச்சல சீவன்
अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिव अरुणाचल शिवेर मुर्गनेश्वरो